Samochód, który zaraz zobaczycie, tak naprawdę powinien przetestować dla Was Julek w używanych, a to dlatego, że to auto zostało pokazane w 2013 roku, weszło na rynek w 2015, a nasz egzemplarz jest z roku 2019, a przynajmniej ma go wybity na szybach. No więc można o nim powiedzieć wszystko, ale nie to, że jest nowe. Ale za to jest tak wyjątkowe i tak rzadkie, że sami pisaliście w komentarzach Bonku, wejrzy w końcu przetestuj Alfę, Romeo, Giulia, Quadrifolio. No, to przetestuję. Zacznijmy od tego, że język włoska być piękna język. Quadrifolio, Mito, Sparco, Brembo, Dino, Aventador. To wszystko marki albo nazwy związane z motoryzacją, a brzmi to tak, jakbym się oświadczył właśnie silnemu i pewnie ma teraz mokro w gaciach. I dokładnie tak samo jest z tym samochodem. Szepnijcie fanowi motoryzacji Giulia do ucha, a po prostu konar mu zapłonie. A to ze względu na to, co ta Giulia ma pod swoją spódniczką. O, to włoskie auto, to się nie otwiera. Zobaczcie, ile odskakuje maska, jak się otwiera. To już wszystko, naprawdę. I teraz możecie tylko o, zrobić tak, Ojej, znowu się zamknęła. Niesamowite. I trzeba włożyć tam paznokcie. O, i teraz się uniesie, i teraz się podniesie. To jest to, co skrywa pod spódniczką. I wszyscy się jarają, bo mówią, Boże, silnik z Ferrari. No niestety nie do końca jest to silnik z Ferrari, bo po to, żeby się tutaj zmieścił, to trzeba było go wykastrować o dwa cylindry i obciąć mu litr pojemności. Czyli ma nie 3,9, a 2,9 litra i nie 8 cylindrów, a 6 cylindrów, natomiast są one ułożone pod kątem 90 stopni. Natomiast to jest, mówiąc o tym silniku, że to jest silnik z Ferrari, to trochę tak, jakbyście kupili Johnego Walkera, wylali z jego jedną trzecią, uzupełnili wodą i powiedzieli, że to jest nadal Johnny Walker. Ma z niego płynąć Johnny Walker, rozumiesz? Nie, to już nie jest Johnny Walker, a to już nie jest silnik z Ferrari. Kurwa jego mać! Nie zmienia to faktu, że blok jest aluminiowy, w związku z czym silnik jest lekki. Mamy 510 koni i 600 Nm, więc nie ma na co narzekać. Silnik to jedna sprawa. Drugą sprawą jest to, jak go umiejscowiono po to, żeby rozkład mas zachować bardzo dobry. Zobaczcie, tu jest oś samochodu, a silnik jest maksymalnie przesunięty do tyłu, a większość osprzętu jest jeszcze tam za tym silnikiem. I efekt tego jest taki, że rozkład mas to jest 50 na 50, nie 49, 51, 49, 51, 51, 49, tylko 50 na 50, dokładnie. Kolejną rzecz, to zobaczcie, to jest karbon, prawdziwy karbon, ponieważ Druga rzecz, z jaką walczono, oprócz tego rozkładu mas, czy którą chciano osiągnąć, to niska masa. Więc to jest karbonowe, to już możemy zamknąć. Dach jest wykonany całkowicie z karbonu, natomiast jest pomalowany. Gdybyście chcieli nie malowany, to jest coś takiego jak wyeksponowanie dachu karbonowego. Kosztuje to dodatkowo 12 tysięcy złotych i wtedy widzicie tutaj taki karbonik. Błotniki są aluminiowe, drzwi są aluminiowe. Klapa jest aluminiowa, też po to, żeby walczyć z masą. W naszym przypadku tarcze hamulcowe są węglowo-kompozytowe, węglowo-ceramiczne, jakieś tam. No, kosztują dodatkowo 35 tysięcy złotych, zacisk czerwony kosztuje 1600 zł. Ale jest lżej dzięki temu. Znaczy nie przez czerwony zacisk, tylko przez te kompozytowe tarcze hamulcowe. Karbonowy tutaj jest nawet wał napędowy, a w naszym egzemplarzu karbonu jest trochę więcej, ponieważ mamy karbonowe lusterka za 3,5 tysiąca złotych. Listwa akurat dolna z karbonu jest za darmo w serii, ale tutaj, o, ten grill, zobaczcie, zrobiony z karbonu kosztuje też 2,400. Splitter ten jest ruchomy, ma aerodynamikę, która powoduje, że on sobie pracuje podczas, zależnie od tego, z jaką prędkością jedzie samochód, żeby zwiększyć docisk tam od spodu auta. Felgi, które tutaj mamy są akurat w standardzie, 19-calowe, pytaliście o rozmiar opony z tyłu, no więc to się z 285 na 30 R19, dosyć niski profil, za 4000 zł można mieć taką felgę charakterystyczną dla Alfy Romeo z takimi dużymi pięcioma otworami, jak może pamiętacie jest, było w przepięknej Alfie Romeo 8C. Jeżeli chodzi o tył, loteczka jest w standardzie, karbonowa, w standardzie też jest, zobaczcie, prawdziwy dyfuzor, którego nie ma. BMW M3 na przykład, tylko takie pizdrzyki tutaj, które nie wiadomo co udają. A tutaj macie prawdziwy dyfuzor z płetwami tam głęboko 
wciągniętymi i zobaczcie jak stosunkowo płaską podłogę. Nawet o aerodynamik w ten sposób zadbano, że tam są specjalne płetwy, które jeszcze na boki rozdzielają to powietrze, które wypada spod samochodu. Po liftingu, bo to jest wersja po liftingu, który miał miejsce tam z półtora roku temu, czy tam dwa lata temu, zmieniono trochę klosze lamp. One teraz są ciemniejsze i potem przede wszystkim od tyłu możecie rozróżnić wersję przedliftową od poliftowej. No i wtedy też można już było zamawiać sobie Akrapowicza. Kosztuje 20 tysięcy złotych, ten wydech, ale jest prawdziwy i pytacie jak brzmi. Ale teraz Wam nie pokażę, bo skoro stoję przy bagażniku, to proszę bardzo, i to jest rzecz, o którą pytaliście, czy bagażnik otwiera się tak specyficznie jak 159? Nie, tu jest już normalny przycisk. 480 litrów na papierze wygląda dobrze, pytanie jak wygląda w rzeczywistości. No więc w rzeczywistości jest tak, że jedna duża walizka, tu jakieś tam plecaczki, tu coś tam, no lepiej się pakować w takie bagażniki w sedanach, które mają 480 litrów z mniejszymi walizkami po prostu, bo nawet jak na maksimum przesunę tutaj, o tam już coś mi ogranicza dokładnie, ta nieregularność tego bagażnika, zobaczcie, o, tu jest belka wzmacniająca, tutaj już coś wystaje, no i nie możecie go zapakować, upchać po prostu ładnie tego wszystkiego. A i pod spodem jest jak zwykle we współczesnych samochodach dużo styropianu, chociaż nie, tu w tym wypadku nie, bo tutaj zobaczcie też jest normalnie podłoga już metalowa, tu jest zestaw naprawczy, Sio. i tyle. Natomiast no, jakość tego bagażnika o, to jest taka sobie, nie? Ale przecież w bagażniku się nie jeździ, więc to Was nie interesuje. Interesuje Was na przykład to, czy Wasze dzieci będą miały miejsce z tyłu na kanapie. Usiądę za pasażerem. No więc jakby tam z przodu siedział taki pasażer 180 cm, no to tutaj jest galancie, powiem Wam. Na miejsce, na nogi, jak dla chłopa, 95 całkiem znośnie, nie walę jakoś tutaj fest w to oparcie. Mogę sobie do, maksymalnie jest opuszczony, mogę sobie wsunąć tam nogi bez problemu. Nad głową mogłoby być ciut więcej miejsca, no ale weźmy pod uwagę to, że tutaj najczęściej jeżdżą nieco mikrzejsze osoby niż ja. Jest podłokietnik? Jest podłokietnik, ma dwa hub holdery. Macie ogrzewanie tylnej kanapy, macie dwa gniazda USB, jest też trzeci pas. W wersji poliftingowej można też już sobie wybierać kolor pasów bezpieczeństwa. Skórka jest całkiem przyjemna, natomiast zobaczcie, ciekawe jak to będzie się zachowywało po 10 tysiącach kilometrów przejechanych. Natomiast jest świetnie wyprofilowana, zobaczcie nawet tutaj jak ładnie to wygląda, ta skórka wchodzi tutaj na bok i bardzo, bardzo przyjemnie tutaj trzyma i ten jest wygodny. Nie jest to zbyt miękkie, to jest takie twardsze, ale jest bardzo przyjemne. Co ciekawe, to są standardowe fotele i ta skóra jest standardowa i ten zamsz jest standardowy. Możecie dopłacić sobie, uwaga, 17 tysięcy złotych do foteli Sparko i wówczas one mają, wyobraźcie sobie, są zbudowane z karbonu. Cały ten kor tutaj, cała konstrukcja jest zrobiona z karbonu, ten karbon widać nawet gołym okiem, o, tutaj w tym miejscu. Siateczki są, są, nawiewy są, są. Lampki do czytania są, są dwie. Natomiast co do samego wykonania, bo o to też pytaliście, czy trzeszczy, czy stuka, czy puka, czy coś odpada, czy jest zrobiona tak jak Lamborghini Urus. Takie zadawaliście pytania u mnie na Instagramie. Jeżeli nie pamiętacie jak jest zrobiony Lamborghini Urus, to sobie o tutaj kliknijcie i zobaczycie jak jest świetnie wykonane auto za bańkę 700. Natomiast w Alfinie nie jest tak źle, jak mogłoby się wydawać i jak moglibyście sądzić, po samym fakcie, że to włoskie auto. To wszystko jest tutaj w standardzie, tak jak widzicie. Bardzo lubię te detale nawiązujące do włoskiej flagi, włoskiej kolorystyki. Białe z zielonym. To jest przyjemne, miękkie. To jest takie na pół miękkie, tak jakby to był plastik pociągnięty skórą. O, tak bym to ujął. Czyli ani miękkie, ani twarde, ale przyjemne w dotyku. Tu jest mięciutko, plastik zaczyna się dopiero tutaj. I to jest naprawdę porządnie zmontowane. Te karbonowe wstawki tutaj i we wnętrzu, w środku są seryjne, nie trzeba za nie dopłacać. Jest to ładne, jest to estetyczne, jest to nieprzekombinowane i jest to dobrze zrobione. To samo tyczy się tutaj tej deski rozdzielczej. W wersji po liftingu poprawiono to wykonanie, zmieniono kierownicę, zmieniono dźwignię, zmiany biegów, zmieniono trochę konsolę środkową i wszystko to wygląda też tutaj estetycznie. Zobaczcie, tutaj nic się nie giba, nic nie lata, wszystko jest miękkie, wszystko jest ładne, tu karbon, tu jasne, tu ciemne, tu przeszycie, porządna kierownica, tu wykończona od środka alkantarą, fajnie leży w dłoniach, niewielka, tu wstawka karbonowa, tutaj ta słynna koniczynka, tutaj flaga Włoch, 
no po prostu jest takich tych smaczków włoskich tutaj mnóstwo. Piękne, analogowe zegary. Po środku komputer pokładowy jest tak, jak być powinno i powiem Wam, że po prostu dobrze się człowiek czuje w tym wnętrzu. No o takich jakiś tam drobnych się nie ustrzeżono, nie no, tutaj coś lata, tu o coś tak odchodzić będzie nam może kiedyś. No to takie tam pierdoły, no ale tu pod sufitka już jest dobrze zrobiona. No, no taka, no zobaczcie, o, pod sufitki to oni akurat z kartonu robią. Pytaliście, czy trzeba ją podtrzymywać, jak się jedzie ręką. Jeszcze nie trzeba, ale niewykluczone, że kiedyś, kiedyś, kto wie. A teraz uwaga, będzie cold start, bo samochód dzisiaj jeszcze nie jeździł. To tam przy wydechu silny, nie tutaj. Ludzi cold start interesuje, jak jest tam przy wydechu. Niech się troszeczkę rozgrzeje, żeby nie było gadania. Natomiast zobaczcie, że to jest tak naprawdę tylko nakładka, bo prawdziwa rura wydechowa jest tam w środku. I to dobrze widać. Widać? Czy nie widać? Silny, to dasz taki napis 15 minut później, że niby ją rozgrzaliśmy, dobra? To uwaga, tryb normal! Nie ma reflimitera, to już coś. Tryb dynamic. I tryb race. No dopiero w tym rejsie tak naprawdę coś zaczyna się dziać i wydobywa z siebie taki gardłowy odgłos. No ale przyznacie sami, że do tego wspomnianego Ferrari to jest bardzo, bardzo, oj bar, oj f... daleko. Zanim ruszymy, to jeszcze słowo o multimediach, bo jest nowy ekran, ma niecałe 9 cali, jest dotykowy. Pytaliście o to, czy z niego nie schodzi ta powłoka. Na razie nie schodzi, nie wiadomo jak będzie potem, ale podobno to poprawiono. To jest jedna ta flaszkła, tutaj jest 8,8 cali i teraz tak, dotykowo działa to bardzo średnio, bardzo powoli, tak przeskakuje, tak jakby ten dotyk nie jest najlepszy. O. Zobaczcie, o i dopiero po chwili się uruchamia, więc ani to szybkie, ani jakoś specjalnie wygodne. Natomiast jest na szczęście pokrętełko i tym pokrętełkiem jak kręcicie, to działa to dużo lepiej. To co odróżnia ten system multimedialny w Quadrifolio od zwykłych Julii, to jest to. Nie, to nie jest to. To. Wskazówki techniczne. I tutaj macie nawet... Drag Race możecie sobie zrobić, macie temperaturę, czyli pokazuje Wam poszczególnych elementów, jaka jest temperatura. Zimne, ciepłe czy gorące. Teraz jest wszystko na niebiesko oprócz silnika. Silnik jest ciepły, zimne są hamulce, zimny jest cały wał napędowy, tylny dyferencjał aktywny. Też jest zimny. I jeszcze jest co? O tutaj, zarządzanie momentem obrotowym, czyli pokazuje na które koło ile momentu trafia. No i jeszcze tam jakieś wskazówki techniczne. O, na przykład boost czyli doładowanie jakie mamy i jak, ile mamy newtonometrów w danym momencie i jakie doładowanie... Co to jest? Oil? Oil i w barach. Ciśnienie oleju. No. We wrześniu zeszłego roku dokładnie tym egzemplarzem jeździłem na planie automaniaka i wtedy byłem nią zachwycony. Ale to dlatego, że miała kilka tysięcy przebiegu. Teraz ma 18 tysięcy i najwyżej, najwyraźniej 18 tysięcy przebiegu dla Alfy to jest jak 125 lat w życiu człowieka. Zaczynają Wam doskwierać kości, różne rzeczy i zaczyna nawet trzeszczeć Wasz organizm. I tak jest w tym wypadku. Z zawieszenia po tych 17 albo 18 tysiącach kilometrów wypadły chyba wszystkie gumowe elementy, ponieważ stuka niemiłosiernie. Nie wiem, czy tu leje, czy te miękkie aluminiowe wahacze, czy jakieś silent bloki, po prostu stuka. A to nie jedyny hałas, jaki z siebie wydaje. Ponieważ wtedy wydawało mi się w tym wrześniu, w tym automaniaku, że ona pięknie brzmi, a teraz brzmi tak. W neutralnym położeniu. Jak jeden zero TSI w skodzie, jak trzy cylindry. Jest to kosz... Koszmarne, koszmarne, to nie Akrapowicz, tylko to się powinno Pierdziewicz nazywać. Nie wiem, co się stało. Może ten samochód był po prostu tak katowany przez te 17-18 tysięcy kilometrów. No więc bardzo ważnym elementem tego samochodu jest to pokrętło tutaj, czyli DNA z trybem race, ponieważ ono zmienia absolutnie wszystko. Jak jedziecie sobie w trybie A, czyli takim ekonomicznym, albo N, czyli w normal, to samochód jest przyjemny w prowadzeniu, stosunkowo ma miękkie, miękko zestrojone zawieszenie, wszystko działa tak jak powinno, nie jest jakoś specjalnie narwane, a jednocześnie jak głębiej wbijecie pedał gazu, 
gazów podłogę od razu przyspiesza. Nie ma tutaj żadnego mild hybryda, on nie wyłącza silnika, nie wchodzi w tryb żeglowania. To jest skrzynia zf taką jaką mam na przykład ja w Suprze, w związku z czym jest perfekcyjna, szybka, wie kiedy zmienić bieg na niższy, kiedy na wyższy, kiedy przełożyć o dwa. Zobaczcie, jedziemy w normalu, ja mu wbijam pedał gazu w podłogę, raz, dwa i po prostu jedzie. Pierdząc przy tym oczywiście, jak 1.0 TSI 3 cylindrowe. Więc jest to wszystko tutaj takie normalne. To jest taki zwykły fotel domowy, skórzany, ale jak sobie weźmiecie na rejs, to to się robi, kochani, taki fotel bardziej elektryczny. I teraz w tym trybie rejs ona już nie brzmi jak 1.0 TSI i 3 cylindry. Chociaż i tak mam wrażenie, że ten dźwięk jest taki męczący. Tam jakby coś naprawdę przez te 6 miesięcy w tym tłumiku się pozmieniało. Autentycznie wtedy wydaje mi się brzmiała dużo, dużo przyjemniej. I trzeba bardzo uważać, ponieważ tryb race jednocześnie od razu wyłącza kontrolę trakcji. Świetne małopatki, które są wielkie jak uszy słonia, ale dzięki temu, gdzie byście ich nie złapali, tam jesteście w stanie zmienić bieg. Nie jakieś pipsztyki tutaj, tylko po prostu rewelacyjne. One stoją w miejscu, nie są przytwierdzone do kierownicy, tylko do kolumny tutaj. Są z prawdziwej stali i są naprawdę super do obsługi tego. Eksplorator typu jazdy, proszę bardzo. W trybie A, czyli tym takim najbardziej ekonomicznym, macie Moment obrotowy silnika ograniczony, układ kierowniczy komfortowy, skrzynię biegów komfortową, torque vectoring, czyli tę tylną szperę aktywną w trybie normalnym, pedał gazu, który normalnie pracuje i zawór wydechowy w trybie echo. E eko. Jak sobie zaczynacie to zmieniać, to tutaj pokazuję Wam, co się dokładnie zmieniło. Nie możecie tego zaprogramować. Nawet w trybie dynamic macie tutaj zawór wydechowy już otwarty, a w trybie race, no to zmienia się absolutnie wszystko. Pedał gazu race, torque vectoring na drift ustawiony i wierzcie mi, że ten samochód potrafi jeździć bokami jak po dolony. I w dodatku jest mega. Nie możemy Wam tego pokazać, bo nie jesteśmy nią na torze. Zabroniono nam ze względu na wiele różnych czynników, między innymi stukające zawieszenie, zimowe opony, które są na wykończeniu. Natomiast wierzcie mi, że jeździ bokami tak, że macie giga duże wychylenie, kierownicę do końca odwiniętą, a ona pięknie slajdem się prowadzi. I to jest w niej śliczne. A teraz poczekajcie, o, skupmy się, bo będziemy zawieszenia słuchali. Słyszycie? Ka na każdym kole. Tu stuka, tu stuka, tam stuka, tam stuka. Słyszałem taką opinię, że taka jest uroda wszystkich włoskich samochodów, tych sportowych, ponieważ celowo wsadza się do ich zawieszenia twardą gumę. Taką, która jak jest zimno na dworze, powoduje właśnie takie stuki. Ale nie do końca chce mi się w to wierzyć. Co, Włosi projektują samochody tylko na ciepłe kraje? To niech sobie je sprzedają tylko u siebie we Włoszech. Na kuta to eksportują. Dlatego warto sobie wejść w tryb race, żeby ten silnik się darł i żebyście, czy ten wydech, i żebyście nie słyszeli, co się dzieje w zawieszeniu. Co? Szybciutka, nie? Szybciutka, no. Nieprawdopodobnie też ten przycisk tutaj zmienia nastawy tego zawieszenia. W trybie tym takim komfortowym jest naprawdę znośnie, o, nie jest on miękki. Pytacie o to, czy jest, wy o dwie rzeczy pytaliście, czy je, nie jest za niskie zawieszenie do jazdy na co dzień oraz czy nie jest za twarde do jazdy na co dzień. Powiem tak, za niskie nie jest na pewno, ponieważ nie zostało obniżone względem seryjnych dżuli. Czy jest sztywne? Jest sztywne, ale w taki przyjemny sposób. Nie jest tak sztywne, żeby łamało Wam kręgosłup w tym ustawieniu N. Jak chcecie je sobie utwardzić, w dodatku, zobaczcie, ja nie mogę jadąc w trybie normal go utwardzić. Chodzi o to, żeby przypadkowo chyba nie nacisnąć tego przycisku, ale stuka, kurna. Natomiast jak wezmę sobie w drive, to już mogę nim sobie sterować, bo ma trzy położenia. Albo robię je miękkie, albo średnie. A jak sobie włożę tryb race, to mam już tylko bardzo twarde i to, kurna, zobaczcie, jak to czuć teraz. Jest... O jest, o je, nie, nie, jest tak twarde, że nawet nie wjeżdżam w tę drogę. Więc to aktywne zawieszenie tutaj po prostu działa i to działa naprawdę niesamowicie. O, czuć to będzie na takiej drodze przede wszystkim. O, gdzie, kiedy jedziecie trochę szybciej, 
jest po prostu mega sztywno, a wchodzicie w N i ona łagodnieje. Więc ten przycisk zmienia naprawdę od cholery, to pokrętło znaczy, od cholery. W zasadzie zmienia wszystko. I fakt, że mamy tutaj napęd tylko na tylną oś i mamy tam ten torque vectoring i to, że ta przednia oś nie jest skażona żadnym dodatkowym napędem, bo nie można zamówić wersji na cztery koła, sprawiają, że ona się fenomenalnie prowadzi. Ale trzeszczy już tu i ówdzie, co? Pytaliście, czy trzeszczy? No więc k***a trzeszczy! Fotel, zobaczcie, jak się rusza. Nawet pewnie kamera, jak się trzęsie. Mam nadzieję, że ma dobrą stabilizację. Przyjemny jest ten środek, bardzo go lubię. Natomiast już wiem, że nie będzie w nim ultra cicho, bo na przykład już tutaj przy tych 90 stu na godzinę słyszę szum powietrza opada opływającego nadwozie tutaj przy słupku. Bardzo wygodne fotele, bardzo, naprawdę. Nie zmęczą w długiej podróży, jednocześnie świetnie przytrzymują tutaj boczki. Wysokie mają wystarczająco oparcie. Tutaj ten zagłówek też jest na właściwej wysokości. I naprawdę są takie nie za twarde, nie za miękkie, wydają mi się idealne na długie podróże. Mógłbym mieć trochę więcej miejsca nad głową, tutaj na przykład walę w słupek, mógłbym siedzieć dosłownie 3-4 cm niżej, żeby ta pozycja za kierownicą była jeszcze bardziej sportowa. To jest fajne, bo jest obite przyjemnym materiałem. Mogę się zaprzeć, jak na przykład jedziecie driftem, pomaga, ponieważ możecie się zaprzeć o to kolanem. Z drugiej strony o to też jest tutaj miękkie, bo obite skórą, czyli uchwyt do drzwi. Więc przemyślano tutaj to wszystko, no i jest estetyczne. Ten samochód ma 7 lat a pokazano go 9 lat temu i zobaczcie, jak to wygląda. No, nie ma się czemu, czego czepiać na dobrą sprawę. Wiele pytań, jakie zadawaliście, dotyczyły tego, czy lata bokiem. Przekręcając tutaj to w tryb race, wyłącza Wam się kontrola trakcji, nie? No to to już wiadomo. I się okaże teraz, czy potrafi dupą zamieść, tak? O kurna! Wow! Tak! O tak! O tak! Pięknie, płynnie przenosi, w ogóle nie odcina, nie ingeruje ESP. Zmieniacie sobie tylko kierunek jazdy kierownicą i sterujecie gazem. Działa fenomenalnie. Kurde, no... Obejrzyjcie automaniaka z Alfą Romeo, zobaczycie jak potrafi jeździć z Kuba na bokami. Dobra, rozgrzaliśmy opony, to czas podjechać teraz. To jest silniutki! No dobra, rozgrzaliśmy oponki, to może teraz zaraz zrobimy 0 ale zanim dojedziemy na nasz plac manewrowy, gdzie robimy 0 to jeszcze zobaczymy, ile ona przy takim normalnym użytkowaniu, jak nie będzie Wam się spieszyło, tylko będziecie sobie 120-130 lecieli ekspresówką, ile będzie paliła. Ponieważ z moich doświadczeń wynika, że dla tego auta taka dynamiczniejsza, szybsza jazda to jest 15-16, a wtedy te 50 parę litrów zbiornika, czy tam 60, wystarcza Wam no, na niewiele, no tam 300. 50-400 km. Ale może da się mniej. O, tu jest fajne rondo, może tutaj silny. <grych> A, no i oczywiście jeszcze wracając do multimediów, tak? Mają Apple CarPlay i mają Android Auto, mają je tylko po kablu, ale mają. Mamy tempomat i mamy już systemy wspomagania kierowcy nowszej generacji. Alfa twierdzi, że najnowszej, ale to jest najnowsze włoskie, czyli pewnie takie jak 10 lat temu były w innych samochodach. Niemniej faktycznie podczas faceliftingu wsadzono tutaj te nowsze systemy. No i już mamy asystenta pasa ruchu, który nie działa. Uwaga, puszczam kierę. Kierere i lowery, lowery, zjeżdżamy. A tu to, to będzie działało? No i co? Tu pokazał kierownicę, ale chyba pasów nie widzi. Nie wiem, poczekajcie, zobaczmy, czy tutaj jest coś takiego jak bezpieczeństwo kierowcy. Active plan... Lane, lane keeping assist. O! I teraz będzie ciągle piszczało. Teraz będzie grało i piszczało. O! 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 I się zaczęło. Tu słuchajcie dźwięków, to jest jak w filharmonii rzymskiej, jeżeli taka jest w ogóle. Nie trzyma w pasie ruchu. Tylko dojeżdża do linii i odbija. A teraz już w ogóle nie odbił. Więc to wszystko działa po prostu po włosku. Dużo krzyku o nic. No. Za to wyniki ze spalania z naprawdę rozsądnymi prędkościami będą dokładnie takie i wiem to też z doświadczenia. 
czy 120, 130 to 8,5 litra, jak je, robicie jazdę mieszaną, czyli trochę miasta, trochę wsi, trochę 140 autostradą, jesteście w stanie zamknąć się w 10 litrach. Powiedzmy, że 11 na co dzień przy normalnej jeździe to będzie taki standard. A jak zaczniecie przeginać pałę, to będzie to 15 litrów. Uważam, że te 11, jak na samochód, który ma 510 koni, zapidala tak, to nie jest żadna tragedia. Przeciwnie, to jest bardzo dobry rezultat. Przecudownie się prowadzi. Ten układ kierowniczy nieskażony jest tym napędem naprzód i cudownie skręca. Odpowiada tylko za skręcanie tych kół. Nie jest, nie, to po wspomaganie nie działa za ciężko, nie działa za lekko. Jest takie idealnie wyważone. Idealnie, naprawdę. Zmienia szybciutko kierunek jazdy. Zobaczcie, ciach, ciach, w ogóle wow. Silny szczególnie to czuję. Dobrze. Najdejszła wielkopomna chwila, w której sprawdzimy, czy faktycznie, tak jak mówi producent, osiąga setkę w 3,9 sekundy. Jak na tylno napędowe auto, to byłby rewelacyjny wynik. Powiem Wam więcej. Najlepsze jest to, że w tym samochodzie nie ma czegoś takiego jak procedura startu. Launch Control. Nie ma. Cztery i trzy dziesiąte. Temu nie ufam 4,3, bo tu nam pokazał 4,3, a tutaj mamy 4,5 sekundy. A to jest dokładniejsze urządzenie, niezawodne. Spróbujemy jeszcze raz. Dobra, silny mówi, żeby spróbować w dynamiku. Niech mu będzie. O, silny. Jak ty coś wymyślisz. 4 i 7. 4, 2, 4, 3. Na zimowych oponach, kiedy na zewnątrz jest dosłownie parę stopni Celsjusza, bardzo przyzwoity wynik. Nie mam uwag. Spokojnie można zrobić poniżej 4. Mnie udało się 3, 9. W automaniaku, dlatego musicie go obejrzeć. Oby ten odcinek opublikowali do momentów, kiedy my ten damy. Bardzo dużo pytań zadaliście w tym duchu. Czy jest mechaniczna w prowadzeniu, czy sztuczna? Czy por w porównywalnej klasie daje więcej radości niż na przykład BMW? Czy daje więcej frajdy niż Supra? No może nie przesadzajmy, co? Natomiast jeżeli chodzi rzeczywiście o samo prowadzenie, to niesamowite wrażenie lekkości sprawia ten samochód. Wiele aut dzisiaj jest napakowanych elektroniką, dodatkowymi komputerami, mnóstwo stali tego, tego, siamtego, ważą po tonę 800, 2 tony. Tutaj mamy 1600 kg, powiedzmy 1700 ze mną. I ten samochód naprawdę sprawia wrażenie nieprawdopodobnie lekkiego w prowadzeniu. Większość aut dzisiaj współczesnych, tych ze znaczkiem M, AMG czy RS, sprawiają wrażenie, jakbyście prowadzili komputer na kołach. A tutaj nie, tutaj ciągle jest ta wspaniała mechanika. Ciągle czujecie, że musicie trochę powalczyć z kierownicą, z tym tylnym napędem. Ciągle doskonale wiecie, co dzieje się z przednimi kołami, ponieważ wręcz intelektualnie, telepatycznie go prowadzicie. Tu najdrobniejszy ruch kierownicą zmienia tor jazdy, a jednocześnie auto nie jest nerwowe przy na autostradach. Więc pod względem prowadzenia, jakości jeżdżenia, tego jak on się zachowuje, to jest naprawdę wybitny samochód. Jesteście pewni i czujecie, że prowadzicie samochód z krwi i kości, a raczej z oleju i zębatek. Nawet jeżeli ten samochód ma pewne ułomności. Więc nawiązując do kolejnych pytań. Pytacie, czy warto kupić jako drugie auto albo jako daily? Zacznijmy od cen. Wyjściowo 437 tysięcy złotych. Całkiem nieźle pomyślicie, ale jak dołożycie tutaj sobie za 7 tysięcy złotych ten dodatkowy trochę systemów wspomagających jazdę, choć akurat one moim zdaniem są niepotrzebne. Jak sobie kupicie fotele za 17 tysięcy, jak dołożycie do hamulców 35 tysięcy i jak sobie zrobicie dach, żeby widać było ten wyeksponowany karbon niczym bieliznę dziewczęcą, na kobiecie to rachunek całkowity zamknie się kwotą zbliżoną do, uwaga, 550 tysięcy złotych. Ponad pół bańki za Alfa Romeo, która po 18 tysiącach stuka w niej zawieszenie, gdzie nie jest doskonale wykonana. Alfa, w której ten wydech mógłby działać trochę lepiej, a kosztuje 20 tysięcy złotych. No i w której nie macie pewności, czy za chwilę się tutaj nie zaświecą jakieś kontrolki, choć jeżdżę tym samochodem tydzień teraz, tydzień wtedy we wrześniu i absolutnie nic się nie działo. To trzeba jasno i otwarcie powiedzieć. Ja ten samochód porównałbym, wiecie co, do takiej kurna dziewczyny, która przypala garnki, przypala koszulę, nie potrafi się zachować w towarzystwie, bo źle trzyma widelec i nóż. Do tego zdarza jej się puścić brzydko bąka i nie jest zbyt 
nawet inteligentna, ale za drzwiami sypialni potrafi zrobić takie rzeczy i wygląda tak fenomenalnie, że i tak wszyscy kumple będą Wam jej zazdrościć. I dokładnie taka jest Julia Qualifolio.